যে কোনো কোন ও সংযুক্ত কোন সমূহের ত্রিকোণমিতিক কোণানুপাত এই চ্যাপ্টারটির চতুর্থ ভিডিও ক্লাস এটি এই চতুর্থ ভিডিও ক্লাসে আমরা শিখব একশো আশি প্লাস মাইনাস থিটা দুশো সত্তর প্লাস মাইনাস থিটা এবং তিনশো ষাট প্লাস মাইনাস থিটা কোণের কোণানুপাত নির্ণয় আমরা জ্যামিতিক উপায়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভিডিও ক্লাসটিতে তোমার নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এবং নব্বই ডিগ্রি প্লাস থিটা কোণের কোণানুপাত নির্ণয় করা শিখেছি আমরা আজকে জ্যামিতিক পদ্ধতিকে ব্যতি রেখে ওই যে নব্বই ডিগ্রি প্লাস থিটা নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের কোণানুপাত নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা একশো আশি প্লাস মাইনাস থিটা কোণের কোণানুপাত নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি তোমরা একটু দেখো আমরা প্রথমে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের কোণানুপাত সেটা নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি প্রথমত আমরা লিখছি সাইন একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা সমান সাইন নব্বই প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা যদি লিখি অসুবিধা কি আছে প্যাকেটটা তুলে দিলে নব্বই নব্বই একশো আশি মাইনাস থিটা একশো আশি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু সাইন নব্বই প্লাস এই ব্র্যাকেটটাকে তুমি থিটা পাও তাহলে সাইন নব্বই প্লাস থিটা তার বদলে আমরা কি শিখেছিলাম এ দেখো কস থিটা তাহলে আমরা লিখব কস থিটা থিটা বলতে নব্বই মাইনাস থিটা কস নব্বই মাইনাস থিটা সমান তুমি কি শিখেছিলে এই দেখো লিখে রেখেছিলাম আমি আগেই কস নব্বই মাইনাস থিটা এটা ইকুয়াল টু তুমি শিখেছিলে সাইন থিটা তাহলে তুমি পেলে কি সাইন একশো আশি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু তুমি পেলে সাইন থিটা বুঝতে পেরেছো এটা তুমি পেলে আমরা এটা তৃতীয় ভিডিও ক্লাস এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভিডিও ক্লাসে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যা শিখেছিলাম সেগুলো পাশাপাশি টুকে রেখেছি তাহলে দিয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে ডিডিউস করছি কস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা ইকুয়াল টু একইভাবে তুমি কস সেকেন্ড ব্র্যাকেটেও দিতে পারো নব্বই প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা বেশ এবার কস নব্বই প্লাস থিটা হবে এই ব্র্যাকেটটাকে কস নব্বই প্লাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা অর্থাৎ সাইন নব্বই মাইনাস থিটা এবার বলো সাইন নব্বই মাইনাস থিটা এটুকুনির মান হচ্ছে কস থিটা তাহলে মাইনাসটা পরেই থাকবে তাহলে এইটুকুর বদলে হচ্ছে কস থিটা তাহলে কস একশো আশি মাইনাস থিটা তার উত্তর হলো মাইনাস কস থিটা টেন এবার এসো টেন একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা তার বদলে তুমি লিখতে পারো টেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট নব্বই প্লাস প্যাকেটে নব্বই মাইনাস থিটা তো এখানে তুমি ট্যান নব্বই প্লাস থিটা কি পেয়েছিলে মাইনাস কট থিটা দ্যাট ইজ মাইনাস কট নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কট নব্বই মাইনাস থিটা মানে তুমি শিখেছ এই দেখো কট নব্বই মাইনাস থিটা মানে তুমি শিখেছ ট্যান থিটা দ্যাট ইজ হচ্ছে ট্যান থিটা এই মাইনাসটা এখানে বসে যাবে তাহলে ট্যান একশো আশি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টেন থিটা বেশ এবার তুমি এসো কট একশো আশি মাইনাস থিটা এগুলো মুছেই দিলাম তুমি পজ করে টুকে নেবে হয়েছে কট একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা সমান তুমি পাচ্ছ কট সেকেন্ড ব্র্যাকেটে নব্বই প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা এটা ইকুয়াল টু কট নব্বই প্লাস থিটা এই দেখো মাইনাস টেন থিটা মাইনাস টেন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা হয়ে গেল দ্যাট ইস টেন নব্বই মাইনাস থিটা ওই ছক থেকে পাচ্ছ কট থিটা তাহলে মাইনাসটা থেকেই যাবে কট থিটা আবার সেক দেখো খেয়াল করো এই নব্বই প্লাস থিটা বা নব্বই মাইনাস থিটার ক্ষেত্রে তুমি খেয়াল করো সাইনটা চেঞ্জ হয়েছিল কসে সাইনটা চেঞ্জ হয়েছিল কসে কসটা চেঞ্জ হয়েছিল সাইনে কসটা চেঞ্জ হয়েছিল সাইনে নজর করবে ঠিক দেখো এখানে কটটা কটি আছে কটটার উত্তর কটি আছে দেখো সেকের উত্তর সেক দিয়েই থাকবে দেখো সেক একশো আশি মাইনাস থিটা কি হয় দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সেক অফ সেকেন্ড ব্র্যাকেটে নব্বই মাইনাস সরি প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা বেশ তাহলে সেক নব্বই প্লাস থিটা মানে মাইনাস কোসেক থিটা মাইনাস কোসেক নব্বই মাইনাস থিটা কোসেক নব্বই মাইনাস থিটা সমান তুমি কি শিখলে দেখো মাইনাস মাইনাসটা তো তোমার থেকেই যাবে 
cosec of y minus theta was the level just sec sec theta. The two is that cosec and two sec the level minus sec theta. Ever to me a short sec for a cosec cosec no boy. A sorry, actual ashidic d minus theta at a equal to what check cosec no boy plus no boy minus theta. That is cosec no boy plus theta. Cosec no boy plus theta is equal plus sec theta. That is sec theta. Sec no boy minus theta. Sec no boy minus theta means our cosec theta. That is cosec theta. So we have cosec x minus theta. That is the total of cosec theta. So we have to see that x minus theta is equal to 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 আবার 180 প্লাস থিটা কোণের কোণ অনুপাতটা দেখানোর পরে এইটাকে নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করব বেশ আমরা আসছি 180 ডিগ্রি প্লাস থিটা কোণের কোণ অনুপাত রাইট এখানে প্লাস দিয়ে দিলাম 180 প্লাস থিটা কোণের কোণ অনুপাত তাহলে আসো সাইন 180 ডিগ্রি প্লাস থিটা दट इज इक्वल टू সাইন Second bracket is 9 plus 9 plus theta. Right? Eglo amin do yakta bath debo. Sine 9 plus theta. To me shi kichu cos theta. That is cos 9 plus theta. Nako cos 9 plus theta. To me shi kichu cos 9 plus theta. Mani minus sine theta. Tale tomat polo. Sine actu ashi plus theta equal to minus sine theta. Cos actu ashi plus theta. It has come on to be keep at the cos second bracket no boy plus no boy plus theta. That is equal to cos no boy plus theta. That is such a minus sin theta minus sin no boy plus theta. That cos no boy plus theta cos no boy plus theta cos no boy plus theta minus sin theta minus sin theta. If I have a sign of boy plus theta, sign of boy plus theta will cost theta the minus cos theta. Boost the better than cos actual ashi plus theta, minus cos theta. 10, 10 actual ashi plus theta, at equal to 10, under boy have a question of boy plus no boy minus theta. Where a no boy minus no boy plus no boy plus theta. That is 10 no boy plus theta, minus minus cos theta. That is minus cot no boy plus theta. Our cot no boy plus theta when it's a minus 10 theta. The minus are minus a regular plus. The plus 10 theta. The 10 actually plus theta value plus 10 theta. Baki thing they are liquid. Baki thing they were tomatic as the lambus the virtue to me could be into a me a kit rape to Alutuna. Alutuna has a head of home. J. तो ब्रा ख्याल करो। आमादेर के थीटा कोने के मान का जा खुशी ताई होते पड़े। शेटा नहीं है तुम्ही कौनो ही तुम्हार आलोचनार मुद्दे भाव पे ही ना। शेटा जाते भावनार मुद्दे ना आशे। तार जन्नो आमी जियोमेट्रिक उपाय है। आमी ये इटा एवं ये इटा के अनेक टा क्लास क्लासेर समाई बैग करे तो आमादेर चित्र अंकन कर बो की रखूं। देखो एक्शन आशी प्लस थीटा। कोठाय अवस्थित है देखो एक्शन आशी ताशंगे थीटा आर एक टू पिचु कोन। तुम्ही भावो इटा होच्छे तुम्हार थर्ड क्वाड्रेंटेड होच्छे एक टा कोन। राइट? थर्ड क्वाड्रेंटेड कोन। ये बाम थर्ड क्वाड्रेंटेड तुम्हार होच्छे टेन पॉजिटिव आर बाकी रहा शब्दाय होच्छे नेगेटिव, राइट? ताई इटा मुने रखा है कायदा होच्छे एक टा जोकोन एक्शो आशी प्लस थीटा तुम्ही देखो आमी बोल ची साइन एक्शो आशी प्लस थीटा तार उत्तर कतो हबे तुम्हाँ के आर रिड्यूस कर दो तेरे नहीं एम नहीं बोलते बाद में एक्शो आशी एक्शो आशी शादे जो दी कोनो कोन साइन ही होगा, साइन थीटा ही होगा। ये माँ ये चीन नोटा होगे थर्ड क्वार्टर एंटर माने चुने। थीटा अकुन थीटा तुम्ही बोल रहे जैसे थर्ड क्वार्टर एंटर होगे ही अपने की कोड बोलने थीटा जाए होगा ना करना।
তুমি থার্ড কোয়াড্রান্টে ভাববে একশো আশির সাথে একটা সূক্ষ্ম কোন ভেবে করবে কারণ এই কোনটা এখানে তো থেকে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো তাই থার্ড কোয়াড্রান্টে সাইন এর মান মাইনাস তাই মাইনাস সাইন থিটা লিখলাম বেশ এবার এসো তুমি কস একশো আশি কস একশো আশি ডিগ্রি প্লাস থিটা এই একশো আশি ডিগ্রির সঙ্গে যখন প্লাস বা মাইনাস হচ্ছে তুমি খেয়াল করো সেক্ষেত্রে কস কসই থাকছে কথা বুঝতে পেরেছো এবং কস একশো আশি প্লাস থিটা কোন কোয়াড্রান্টে তুমি আন্দাজ করবে এটা এই ছবিটা কল্পনা করবে একশো আশি প্লাস থিটা বেশ অর্থাৎ থার্ড কোয়াড্রান্টের চিহ্ন নেবে অর্থাৎ কসের থার্ড কোয়াড্রান্টের চিহ্ন মাইনাস তাহলে মাইনাস কস থিটা তুমি মুখে মুখে করতে পারবে ট্যান একশো আশি ডিগ্রি প্লাস থিটা সেটা সমান সমান তোমার হবে দেখো উত্তর শুধু প্লাস ট্যান থিটা কেন না একশো আশি ডিগ্রির সঙ্গে যখন সংযুক্ত হয়েছে মানে একশো আশিকে বাদ দিয়ে লিখছি তখন ট্যানকে ট্যানই রাখবো আমি কথা বুঝতে পেরেছ এবং এই একশো আশি প্লাস থিটা হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রান্টের কোন হিসেবে বিবেচনা করব যদিও আমি বারবার বলছি থিটা কোনটা তোমার যা খুশি কোন কিন্তু তাহলেও যেহেতু এই থিটাটা এখানে থেকেই যাচ্ছে সুতরাং আমি থিটাকে সূক্ষ্ম কোন বিবেচনা করে যদি করি আমার অঙ্ক করতে কোন ভুল হবে না বুঝতে পেরেছো ঠিক সিমিলারলি আর একটা কথা বলি যে দেখো যে একশো আশি মাইনাস থিটা দেখো একশো আশি মাইনাস থিটা মানে সেকেন্ড কোয়ার্টারে চলে যাচ্ছ একশো আশি মাইনাস থিটা সাইন একশো আশি মাইনাস থিটা দেখো তুমি একশো আশি এলে তারপরে আবার তুমি মাইনাস থিটা মানে সেকেন্ড কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হবে বেশ কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে সাইন একশো আশি মাইনাস থিটা মানে একশো আশির সাথে সংযুক্ত যেহেতু হয়েছে সাইনটা দেখলে উত্তরে সাইনই ছিল বুঝতে পেরেছ এবং এটা সাইন থিটাই উত্তর হচ্ছে কেন না যেহেতু এটা সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে তার অন্তিম বাহুটা চলে গেছে কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্রান্টের মানের চিহ্ন এখানে হবে তাহলে তুমি বলো তো এখানে কস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা কত হবে সেটা সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট কসের ঘর নয় তাই মাইনাস কস থিটা হবে কথা বুঝতে পেরেছ ট্যান একশো আশি মাইনাস থিটা কত হবে মাইনাস ট্যান থিটা কারণ ট্যানের ঘর নয় তো ওটা সাইনের ঘর একমাত্র কোষেক একশো আশি মাইনাস থিটা কত হবে কোষেক একশো আশি মাইনাস থিটা হচ্ছে তোমার শুধু প্লাস কোষেক থিটা হবে বেশ তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্রান্টের কোন কোনকে আমরা যদি একশো আশি মাইনাস থিটা হিসেবে কল্পনা করি তাহলে পরে আমি সেই কোয়াড্রান্টের মান মানের মানকে আমরা মানে ছোট করে সংক্ষিপ্ত মানে পরিণত করতে পারবো যেমন একটা এক্সাম্পল তোমাকে বলি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি ধরো সাইন একশো পঞ্চাশ এই সাইন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রির মান তুমি কি করে নির্ণয় করবে বেশ তাহলে আমি লিখবো এখানে সাইন একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি বেশ সাইন একশো আশি মাইনাস তিরিশ কোন কোয়াড্রান্টে দেখো একশো আশি মাইনাস তিরিশ সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে সাইনের মান পজিটিভ আর একশো আশি বাদ দিচ্ছি মানে সাইন সাইনই থাকছে সাইন তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এর ইকুই ভ্যালেন্ট কোন হচ্ছে সাইন সাইন একশো আশির ইকুই ভ্যালেন্ট উত্তর হচ্ছে প্লাস সাইন তিরিশ দ্যাট ইজ সাইন তিরিশ মানে হচ্ছে একত্র কস একশো পঞ্চাশ কস একশো পঞ্চাশ মানে হচ্ছে কস একশো আশি মাইনাস তিরিশ সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে কস নেগেটিভ তাহলে মাইনাস কস তিরিশ দ্যাট ইজ মাইনাস রুট থ্রি বাই টু এইভাবে তুমি উত্তর করতে পারবে তুমি লক্ষ্য করো তুমি যদি ট্যান একশো পঞ্চাশ করো ট্যান একশো পঞ্চাশের মান কত হবে বলতো ট্যান একশো পঞ্চাশ মুখে মুখে বলতে পারবে দেখো একশো আশি মাইনাস তিরিশ দ্যাট ইজ সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট একশো আশি মাইনাস তিরিশ তুমি একশো আশি কল্পনা করো তারপরে আবার মাইনাস মানে উল্টো দিকে চলে যাও তার মানে সেকেন্ড কোয়াড্রান্টে ট্যান মাইনাস ট্যান তিরিশ এই একশো আশি প্লাস মাইনাস করলে একশো আশি প্লাস থিটা করলে থার্ড কোয়াড্রান্ট একশো আশি মাইনাস থিটা করলে হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট তাহলে সেকেন্ড আর থার্ডে একশো আশি প্লাস মাইনাসেই তুমি পেয়ে যাচ্ছ সুতরাং তোমাকে আর মনে রাখার জন্য খুব একটা সমস্যা হবে না যেমন তোমাকে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো ট্যান দুশো চল্লিশ তার মান কত হবে ট্যান দুশো চল্লিশ মানে একশো আশির থেকে বড় কি না বলতো তাহলে ট্যান একশো আশি ডিগ্রি প্লাস ষাট ডিগ্রি তাহলে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি হয় একশো আশি বাদ দিয়ে দেবো বুঝতে পেরেছ তার মানে ট্যান ট্যানই থাকবে একশো আশির সঙ্গে সংযোগ যদি থাকে তাহলে ট্যান ষাট ডিগ্রি হবে চিহ্নটা কি প্লাস হবে কারণ 
ট্যানেরই তো ঘর দুশো চল্লিশ কোন কোয়ার্টারটা অবস্থিত মানে একশো আশি প্লাস এটা ষাট কেন একশো ষাট ধরতে পারো সেই একশো ষাটকে কিন্তু সূক্ষ্ম কোন হিসেবে কল্পনা করবে কারণ একশো ষাট এখানে থেকেই যাবে তো যাই হোক আমার থার্ড কোয়ার্টারটের কথা থার্ড কোয়ার্টারটে ট্যানের ম্যান পজিটিভ তাহলে ট্যান দুশো চল্লিশের ম্যান পজিটিভ হবে ট্যান ষাটের সঙ্গে সমতুল অর্থাৎ রুট থ্রি বুঝতে পারেছ তুমি বলো সাইন দুশো চল্লিশ তার মান কত হবে সাইন দুশো চল্লিশ হচ্ছে সাইন একশো আশি প্লাস ষাট বুঝতে পেরেছ একশো আশির সাথে সংযুক্ত আছে যেহেতু এই যে একশো আশি তার সাথে কিছু কোন তার মানে দ্বিতীয় কোয়ার্টার সুতরাং এখানে আমি তোমাকে এটার উত্তর বলবো মাইনাস সাইন সাত মাইনাস সাইন সাত কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এইভাবে তুমি অগ্রসর হতে পারবে তুমি সেকেন্ড কোয়ার্টার এবং থার্ড কোয়ার্টারের ভ্যালু কথা বুঝতে পারলে আমরা এর পরবর্তীতে আসছি দুশো সত্তর ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থিটা কোন দুশো সত্তর মাইনাস থিটা কোনের কোনারুপাত দেখো কিভাবে করছি না সাইন দুশো সত্তর মাইনাস থিটা এটা ইকুয়াল টু সাইন এবার আমরা একশো আশির সাথে যোগ করি একশো আশি প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা লিখি অসুবিধা কি আছে এবার বলো সাইন একশো আশি প্লাস থিটা এই কোনটা আমি তোমাকে বলেছি যে যাই হোক সূক্ষ্ম কোন বিবেচনা করবে তাহলে থার্ড কোয়ার্টারের কোন অর্থাৎ সাইন থার্ড কোয়ার্টারে মাইনাস এবং সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা এইটা হবে অর্থাৎ সাইন নব্বই মাইনাস থিটা ওই চার্টে দেখো কস থিটা তাহলে মাইনাস কস থিটা উত্তর হবে তারপরে এসো কস দুশো সত্তর দুশো সত্তর ডিগ্রি মাইনাস থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কস সেকেন্ড ব্যাকেট দাও একশো আশি প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা পাবো কস একশো আশি প্লাস থিটা থিটা মানে এই এইটা একশো আশির সঙ্গে যাই যোগ দেব না কেন তুমি একশো আশি প্লাস সামথিং অর্থাৎ থার্ড কোয়ার্টারে পাবে একশো আশি প্লাস সামথিং থার্ড কোয়ার্টারে কসের মান নেগেটিভ একশো আশি বাদ দিয়ে দিচ্ছি বলে কস কসই থাকবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কস নব্বই মাইনাস থিটা তুমি শিখেছ হচ্ছে শুধু সাইন থিটা তাহলে মাইনাস সাইন তাহলে উত্তর হলো কস দুশো সত্তর মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন থিটা এসো ট্যান দুশো সত্তর মাইনাস থিটা সমান কত হয় ট্যান একশো আশি মাইনাস এই প্লাস নব্বই মাইনাস থিটা দ্যাট ইজ ট্যান একশো আশি প্লাস থিটা থার্ড কোয়ার্টার প্লাস ট্যান থিটা প্লাস টেন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা নব্বই মাইনাস থিটার টেন এর মান হচ্ছে কট থিটা তাহলে দেখো প্লাস কট থিটা এরকম দিয়ে দাঁড়াবো টেন দুশো সত্তর মাইনাস থিটা তুমি খেয়াল করছো দুশো সত্তর মাইনাস থিটা যেই এসে গেছে এটা দুশো সত্তর তাহলে সাইনের উত্তর হয়ে গেছে কস কসের উত্তর হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা তো তাই কসের উত্তর হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে সাইন আবার টেনের উত্তর হয়ে গেল হচ্ছে কট বুঝতে পারেছ দুশো সত্তর একশো আশির সাথে যখন প্লাস মাইনাস করছি তখন সাইন সাইনই থাকছে দুশো সত্তরের সঙ্গে যখন প্লাস মাইনাস করব তখন দুশো সত্তরই মানে তখন সাইনটা কসে কনভার্ট কসটা সাইনে কনভার্ট টেনটা কটে কনভার্ট কটটা সিমিলারলি টেনে কনভার্ট তোমার তোমার জন্য কাজ থাকছে কট সেক এবং হচ্ছে কোসেক এইভাবে বের করে দেখবে কি হয় এবং পর পর সাজিয়ে দেখবে আসছি সেই আলোচনা আগে দুশো সত্তর প্লাস থিটাটা লিখে নিবে দুশো সত্তর প্লাস সাইন দুশো সত্তর প্লাস থিটা সাইন দুশো সত্তর প্লাস থিটাকে লিখবো সাইন একশো আশি প্লাস নব্বই প্লাস থিটা যে কোনোটাকেই এইভাবে লিখবে এই প্যাকেটটাকে দ্বিতীয় অংশটা ভাববে মানে থিটা অংশটা ভাববে সাইন একশো আশি প্লাস থিটা লক্ষ্য করো একশো আশি প্লাস থিটা ভেবে নেব থার্ড কোয়ার্টার থার্ড কোয়ার্টারে হলে মাইনাস সাইন নব্বই প্লাস থিটা কল্পনা করলে আমার চিহ্ন বসাতে ঝপাঝপ সুবিধা হবে কিন্তু এটা যুক্তি নয় যুক্তি হচ্ছে আমরা প্রমাণ করে দেখেছি সাইন একশো আশি প্লাস সামথিং মানে হচ্ছে মাইনাস সাইন সামথিং রাইট এবার সাইন নব্বই প্লাস থিটা এ দেখো তুমি শিখেছো কস থিটা দ্যাট ইজ মাইনাস কস থিটা বুঝতে পেরেছ কস দুশো সত্তর প্লাস থিটা এটা সমান তুমি পেলে কস নব্বই একশো আশি প্লাস নব্বই প্লাস থিটা 
अवस्थित बोलो तो मैं फोर्थ क्वार्टर कल्पना करो थीटा जो सूक्ष्म धनत्मक थीटा तो सूक्ष्म धनत्मक कन्या होते क्योंकि भेबे नब जखी दुशो सत्तर संगे ये जो करी देखल जा हक ना क्या ताईर जो मैं चतुर्थ क्वार्टर मत आचरण कर चिन्ह दुशो सत्तर प्लस थीटा ये एक्चुअल फोर्थ क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर सैनर चिन्ह हमें नेगेटिव कसर चिन्ह देखो पजिटी कटर चिन्ह हमें नेगेटिव शुद्ध कस और शेखर उत्तर खाली पजिटी रईट और बाकी उत्तर हमें नेगेटिव देखो सैनर उत्तर कस कसर उत्तर एस सैन कटर उत्तर एस क्या घटनाटा कि घटे से विषय आलोचना कर आलोचना हम जे तुम्हें ये भाव एगुलो जदि भाव तेल मुखे मुखे ये अंकगल करते अंकर को गुरुत्व सरकम नहीं क्योंकि खूब गुरुत्वपूर्ण विषय थार्ड क्वार दुशो सत्तर माइनस थीटा जैसे सैन दुशो सत्तर माइनस थीटा एर उत्तर की सैन दुशो सत्य कथाय अंतिम बाहू तरह घुरे मैं रेसपेक्ट आगे एक जो हिल अक्ष रेसपेक्टे ऊपर नीचे नामा उठा कर अक्षर रेसपेक्टे नामा उठा कर ले सीन टाइम कस एले उत्तर हलो प्लस बुजते पे छोटे ये तुम प्रथम जो देवे लिखे एकशो आशी प्लस माइनस सत्तर प्लस माइनस तुम ये जो मन मन लिखे ना तर तुम भावे वो एकशो आशी सपेक्षे को कोडरेंटे दुशो सत्तर साथ कोडरेंटे तरह तुम तरह चिन्ह निर्धारण कर दिए तरह कि बुझे से कल्पना करो हमें दो उदाहरण देखा तेपारे तुम पक्षे सुविधा उदाहरण कम धर माइनस चले दूसो सत्तर षाट डिग्री मैं दूसो सत्तर बात मैं वाई अक्षर पर रिमेनिंग रिमेनिंग 
y অক্ষের সাথে রিমেইনিং পার্টটা রয়েছে তাই এটা সাইনটা হয়ে যাবে cos মানে y অক্ষের রেসপেক্টে রিমেইনিং পার্টটা হয়ে গেল থাকলে সাইনটা হয়ে যাবে cos cos 60 ডিগ্রি কথা বুঝতে পেরেছো তারপরে তোমার যদি এটা হতো এরকম না মনে করো সাইন 240 ডিগ্রি এর আগেও করলে কোথায় অবস্থিত এরা ভালো করে ভাব 270 minus 30 আবার উল্টো দিকে চলে এসে 270 প্লাস এর দিকে মানে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে আবার ঘড়ির কাঁটার দিকে 30 এসে এই মাইনাস 30 বলতে ঘড়ির কাঁটার দিকে তুমি 30 এসে গেলে তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে আছো কোথায় থার্ড কোয়ার্টারে থার্ড কোয়ার্টারে সাইন এর চিহ্ন কি মাইনাস সাইনটা হয়ে যাবে cos cos 30 এই এই ভাবে তুমি এগোতে পারো sin 240 কে আরো এই ভাবে করতে পারো sin 180 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি তাই না কি তাহলে সূত্রটা 180 প্লাস 60 অর্থাৎ থার্ড কোয়ার্টেন্ট মাইনাস sin 180 কে যদি রিমেইনিং পার্টটা দেখো তো পারো 180 প্লাস 60 মানে এই 180 বাদ দিচ্ছ রিমেইনিং পার্টটা x x অ্যাক্সিস এর সঙ্গে থাকছে তাহলে sin sin এ থাকবে তাহলে sin 60 sin 60 এর মানে মাইনাস √3 বাই বেশ এই ভাবে তুমি প্রবলেমগুলো করতে পারবে মুখে মুখে তুমি অবশ্যই করতে পারবে এই পদ্ধতিটা যদি তুমি শিখে নাও তুমি একবারে এক লাইনে মানে তোমার সামনে যতক্ষণই থাকুক না কেন তুমি মুখে মুখে তার অ্যানসার করে ফেলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস পরবর্তীতে এসো যে 360 ডিগ্রি -θ কোণের কোণানুপাত কোণের কোণানুপাত कि रखूँ भावे शेटा ना साइन 360 डिग्री माइनस थीटा डेट इस साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस समथिंग बेस तले 180 पॉरे जे ओम छोटा छे ओम छोटा के शुभ को कौन कॉल करने को ले थर्ड क्वार्टेंट के भालू माइनस साइन 180 माइनस थीटा that is minus এখানে বলো sin 180 θ এই অংশটা কি 180 θ কে তুমি ভাবতে পারো সেকেন্ড কোয়ার্টেন্ট 180 θ সেকেন্ড কোয়ার্টেন্ট যদি ভাবো তাহলে পরে সেখানে সাইনটা পজিটিভ তাহলে প্লাস আর মাইনাস এ মাইনাসই হয়ে গেল আর সাইন θ বেশ তোমাকে এই ভাবে ভাবতে হবে তুমি যে সো আমি আর কি বলো তো এরকম যে সহজ পদ্ধতিতে শিখছি সেই পদ্ধতিগুলো দিয়ে আলোচনা করেই তোমাকে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি तुम इधर को सेक सेक तीन सौ साठ डिग्री माइनस थे, राइट? शोमन सेक सेक एक सौ अशी प्लस एक सौ अशी माइनस थे टा, तार मने सेक एक सौ अशी प्लस एक सौ अशी माइनस थे टा, डेट इज तुम ही बोलो जे एक सौ अशी के साथे एक कौन टा जुकतो आज, तार मने थर्ड क्वार्टर सेकेंड मान होते थर्ड क्वार्टर नेगेटिव सेक्टर सेकी थक में जितने एक्स आशी टके बाद दिखती तले सेकी थक में सेक एक्स आशी डिग्री माइनस थीटा सेक एक्स आशी डिग्री माइनस थीटा ये टा सेकेंड क्वार्टरेंटे है तो सेकेंड क्वार्टरेंटे सेक तो नहीं कितनी तले एक है ना एक टा माइनस रोए ची ताश का एक टा माइनस वही गलो प्लस सेक टा सेक थक में सेक थीटा � 360 ডিগ্রি মাইনাস θ এর অর্থ 360 একবার ঘুরে গিয়ে গিয়ে যেখানে ছিল সেখানে চলে এলে মাইনাস θ মানে फोर्थ কোয়ার্টারে তাহলে फोर्थ কোয়ার্টারে cos এর মান আর সেকেন্ড মান পজিটিভ দেখো বেরিয়ে গেল পজিটিভ আশা করছি আমাকে আর করার দরকার হবে বলে মনে হয় তুমি বাকিটা নিজে নিজে পরীক্ষা করে প্রমাণ করবে এইভাবে আচ্ছা 360 θ যদি হয় তাহলে কি হবে 360 θ তুমি খেয়াল করো এর অর্থ 360 θ মানে 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি করে একটা যে কোণ থাকবে তার থেকে তুমি 360 ডিগ্রি করে বাদ দিয়ে দিয়ে যেতে থাকবে মান একই থাকবে কারণ এটা ফার্স্ট কোয়ড্রেন্টে চলে গেছে দেখো একটা করি তাও sin 360 ডিগ্রি θ এটাকে তুমি লিখবে sin 180 180 θ যদি লেখো তাহলে কি হবে 180 θ তার মানে থার্ড কোয়ার্টেন্ট মানে মাইনাস sin 180 θ মাইনাস এই দা এস মাইনাস শুধু sin 180 θ মানে মাইনাস sin θ মাইনাস এ মানে প্লাস sin 
তুমি যে কোনো কোণের কোণের পর সাইন তিনশো ষাট প্লাস থিটা সাইন থিটা কস তিনশো ষাট প্লাস থিটা কস থিটা ট্যান তিনশো ষাট প্লাস থিটা ট্যান থিটা এইভাবেই মান আসতে থাকবে কথা বুঝতে পেরেছ তুমি এই প্রথমে এদেরকে প্রথমে লিখে নেবে কথা বলছিলে তাহলে আমি কি দেখব আমি এখন দেখব যে তোমার মানে কোন অংশটা বাদ দিচ্ছি কত করে বাদ দিচ্ছি একটা বিষয় বলি ধরো সাইন তোমার তিনশো নব্বই সাইন তিনশো নব্বই ডিগ্রি আমি একে লিখতে পারি সাইন তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিনশো নব্বই ডিগ্রি একেবারে চোখ বুঝে তিনশো ষাটের সাথে যা যোগ হবে সেটাই উত্তর তাহলে সাইন তিরিশ ডিগ্রি বুঝতে পেরেছো এই হচ্ছে উত্তর সাইন সাতশো তোমার মনে করো সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সাইন সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ভালো কথা তুমি খেয়াল করো সাতশো পঞ্চাশ একটু এই কোনগুলো মনে রাখার চেষ্টা করো দেখো তিনশো ষাট আর এক পথ ধরে এলে সাতশো কুড়ি তারপরে তিরিশ দিয়ে হলো সাতশো পঞ্চাশ কোথায় তাহলে অন্তিম বাবু কোথায় আছে ফার্স্ট কোয়ার্টারে ফার্স্ট কোয়ার্টারে সাইনের মান পজিটিভ তাহলে প্লাস আচ্ছা কার সঙ্গে অন্তিম বাহুটা কার সাথে কত অংশ বাদ দেবে তুমি দেখো তিনশো ষাট একবার বাদ দিলে আর একবার তিনশো ষাট বাদ দাও তারপরে বাকি অংশটা লিখছো তাহলে রিমেনিং পার্টটা এক সক্ষের সঙ্গে লিখছো তাই তোমাকে এখানে প্লাস সাইন তিরিশ একেবারে ডাইরেক্ট লিখে দেবে কোনো সমস্যা নেই উত্তর তুমি পেয়ে যাবে কথা বুঝতে পেরেছো এইভাবে শিখলে পরে তোমার এই সুবিধাটা আছে যে তুমি মুখে মুখেই কল্পনা করে লিখে ফেলতে পারবে আর একটা বিষয় আমি শেখাতে চাইব সেটা হচ্ছে দেখো যে আর একটা বিষয় তোমাকে আমি শেখাতে চাইব সেটা কিরকম না লক্ষ্য করো সাইন তোমার মনে করো ফাইভ ফাইভ বাই বাই ফাইভ বাই বাই থ্রি এর ভ্যালু কত আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে এই পাইগুলোকে একশো আশি ডিগ্রি লিখতে কথা বুঝতে পেরেছ এগুলো তুমি লিখবে না কথা বুঝতে পেরেছ মনে মনে তুমি ভাববে পাই বাই থ্রি মানে ষাট ডিগ্রি তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ অ্যাকচুয়ালি এরা পাই বাই থ্রি সমান ষাট ডিগ্রি তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ অ্যাকচুয়ালি মনে মনে ভাবো তিনশো ডিগ্রি সাইন তিনশো ডিগ্রি তিনশো ডিগ্রি কোথায় অবস্থিত কল্পনা করো চতুর্থ কোয়ার্টারে চতুর্থ কোয়ার্টারে সাইনের মান কি তিনশো ডিগ্রি তিনশো ডিগ্রি মানে তিনশো ষাট মাইনাস ষাট তাহলে অর্থাৎ সাইন ষাট মাইনাস সাইন ষাট সাইন ষাট কে তুমি কি লিখবে পাই বাই থ্রি কথা বুঝতে পেরেছ দ্যাট ইজ সাইন ষাট ডিগ্রির মান হতো না হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু মাইনাস রুট থ্রি বাই টু মুখে মুখে করা শিখতে হবে তাহলে এরপরে আমরা কয়েকটা কোনের কথা বলি শোনো পাই বাই টু এটা মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি পাই বাই ফোর কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মুখস্থ করবে হচ্ছে একশো আশি বাই ছয় কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে তিরিশ ডিগ্রি পাই বাই বারো কত ডিগ্রি না পনেরো ডিগ্রি কথা বুঝতে পেরেছ তুমি এইভাবে মুখে মুখে হিসেব করার চেষ্টা করবে রাইট তাহলে থ্রি পাই বাই টু কত হবে না দুশো সত্তর ডিগ্রি হয়েছে ফাইভ পাই বাই টু কত হবে না পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি রাইট এইভাবে তোমার সেভেন পাই বাই টুয়েলভ কত হবে পাই বাই সিক্স মানে তুমি এবার 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 এটাকে কি করে হিসেব করবে দেখো পাই বাই সিক্স মানে কত পাই বাই সিক্স মানে হচ্ছে তোমার তিরিশ ডিগ্রি আচ্ছা পাই বাই বারো মানে কত তাহলে পনেরো ডিগ্রি তাহলে সাত পনেরো একশো পাঁচ ডিগ্রি দেখো লক্ষ্য করে এইভাবে হিসেব করবে তুমি কখনোই একশো পাঁচ বা একশো আশি লিখে কাটা কাটি এই সমস্ত করে সময়কে নষ্ট করবে না রাইট আচ্ছা এবার একটা কথা এটাকে এটাকে একটু আলোচনা করা হলো না এই জায়গাটাকে একটু আলোচনা করি এটা তো ক্লাস তুমি নাইনে এই টেনেই শিখেছ এটা এবার শিখলে তার মানে কোন কোনকে নব্বই প্লাস থিটা কোনের কোন অনুপাত আকারেও তুমি লিখতে পারতে এই কথাটা একটা উদাহরণ দিই ধরো মনে করো সেক একশো কুড়ি ডিগ্রি এটাকে তুমি লিখলে সেক নব্বই ডিগ্রি প্লাস তিরিশ ডিগ্রি এর ফলে তুমি লিখলে সেক নব্বই প্লাস তিরিশ কোন কোয়ার্ট এইটাকে মিলে দেখবে কোন কোয়ার্ট সেই কোয়ার্টারে চিহ্ন খাবে সেক সেকেন্ড কোয়ার্টার তার চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস সেক সেখানে মাইনাস 
90 প্লাস থিটা তার মানে তুমি কি 90 এর সাথে রিমেইনিং পার্টটা যোগ করছো তাহলে y অক্ষের সাথে রিমেইনিং পার্টটা যোগ করলে sec এর যে পুরো কোণে চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে secটা হয়ে যাবে cosec তাহলে cosec 30 ডিগ্রি cosec 30 ডিগ্রির মান কত 2 cosec আর সরি তাহলে মাইনাস 2 এর উত্তর cosec 120 ডিগ্রি এই sec 120 ডিগ্রি দু রকম ভাবে প্রত্যেকটা করা যায় তাহলে সে 180 ডিগ্রি -60 ডিগ্রি কথা বুঝতে পারছো তাহলে তো হয় তাহলে সেখানে 180 60 করলে বেশি সুবিধা তুমি দেখো 180 60 কোন কোয়ার্টার সেকেন্ড সেকেন্ড কোয়ার্টারে সেক মাইনাস এবং সেক 60 দেখো সেক 60 এর আর এখানে কোসেক 30 সেক 60 মানে কত আবার কোসেক 30 মানে 90 মাইনাস থিটা বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ওইরকম আসে তাহলে মাইনাস সেক 60 ডিগ্রি মানে হচ্ছে দুই কথা বুঝলে তাহলে মাইনাস দুই এর উত্তর দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু একই হলো কিন্তু তুমি দু রকম ভাবে তার প্রেজেন্টেশন করবে এখন তোমার যদি এরকম আসে যে কোট 7 পাই বাই 4 বুঝতে পেরেছো কোট 7 পাই বাই 4 এটার মানে এটা এটার ভ্যালু কত পাই বাই 4 তোমাকে চিন্তা হবে পাই বাই 4 হচ্ছে 45 ডিগ্রি 7 ইনটু 45 ডিগ্রি তাহলে তুমি দেখো লক্ষ্য করো যে কোট এটাকে তুমি লিখবে 7 পাই বাই 4 তো তার মানে তুমি লেখো পাই এরকম পাই প্লাস পাই প্লাস পাই মানে হচ্ছে কত 2 পাই বাই 4 তাহলে পাই প্লাস 3 পাই বাই 4 অথবা কথাটা ঠিক ভুল হচ্ছে 8 পাই মানে কত বলো 7 পাই বাই 4 তার মানে 8 পাই থেকে একটা পাই বাদ কথা বুঝলে 8 পাই বাই 4 মাইনাস পাই বাই 4 বুঝলে 8 পাই বাই 4 মানে হচ্ছে কোট 2 পাই মাইনাস পাই বাই 4 বুঝলে এরকম ভাবে তুমি লিখতে পারো তাহলে 2 পাই মাইনাস পাই বাই 4 কোন কোয়ার্টারে 2 পাই এরকম 2 পাই মাইনাস পাই বাই 4 থার্ড কোয়ার্টার ফোর্থ কোয়ার্টার ফোর্থ থেকে কোয়ার্ট মাইনাস তাহলে কোয়ার্ট পাই বাই 4 তোমাকে একটা কথা বলবো প্রথমে যখন অঙ্ক তুমি শুরু করবে তখন তুমি করবে কি ফার্স্ট কোয়ার্টার তো তুমি বুঝতেই পেরেছো সেকেন্ড কোয়ার্টারের ভ্যালুকে 180 মাইনাস থিটা করে করবে থার্ড কোয়ার্টারের ভ্যালুকে 180 প্লাস থিটাকে কনভার্ট করবে फोर्थ কোয়ার্টারের ভ্যালুকে তুমি 360 মাইনাস থিটা করে করবে আর আবার যদি ঘুরে 360 এর থেকে বেশি হয় তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে 360 করে করে বিয়োগ করে দেবে বাদ দিয়ে দেবে বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ আমরা একটা কথা এখানে লাস্ট বলতে পারি যে n 360 ডিগ্রি প্লাস থিটা কোণে যে কোনো কোণানুপাতে এত কোণের যে কোনো কোণানুপাতের মান থিটা কোণের সেই কোণানুপাতে সঙ্গে সমান অতএব sin 360 ডিগ্রি প্লাস থিটা মানে sin থিটা বুঝতে পেরেছো sin 2 360 প্লাস থিটা ইকুয়াল টু sin থিটা বুঝতে পেরেছো sin 4 360 প্লাস থিটা মানে sin থিটা এর মানে কি 2 360 মানে একবার 360 দুবার 360 তার সাথে থিটা বোঝা গেল তো এই ভাবে cos tan cot sec cos sec যখন 360 এর গুণিতকের সঙ্গে প্লাস থিটা করে থাকবে তাহলে তার উত্তরগুলো এরকম sin থিটা sin থিটা cos এর ক্ষেত্রে cos থিটা tan এর ক্ষেত্রে tan থিটা এরকম ভাবে আসতে থাকবে আমরা কয়েকটা বাড়ির কাজ দেব হ্যাঁ তুমি করবে বাড়ির কাজ হচ্ছে এরকম 120 ডিগ্রি 150 ডিগ্রি 210 ডিগ্রি 240 ডিগ্রি 330 ডিগ্রি 390 ডিগ্রি 750 ডিগ্রি 810 ডিগ্রি হাজার 
मान जो मान छुपात प्रत्येक मान सठ कस आठरो टेन आठरो कट आठरो मान कत से तुम निर्णय कर उदाहरण स्वरूप हजार आशी चार बारे हम चौदश चल्लिस पांच बारे हून्य शून्य पांच छय त्रिश जीरो पंद्रिग्री लिखे दी पंदा बुजते क्यों लिखते पो से लिखते पर कारण हम फोर इंटू तीन सो षाट डिग्री प्लस षाट डिग्री तर मैं कि चार पाक एक पाक दो पाक तीन पाक चार पाक षाट डिग्री फार्स क्वार्टे सूतरा मैं तीन सौ षाटर गुणितक क्यों जो थे से मान हे दुई एटार उत्तर सेकर एटर मान हे दुई अच्छा प्रथम तो एक कथा बोलते एक भूले गल माइनस लिखी एक मान निर्णय करते गए प्रत्येक प्रब्लेम आशा करते तुम अवश्य चेष्टा कर पद्धति अवलम्बन कर पद्धति अवलम्बन कर ले तुम तुम मुखे मुखे करते मानगुल बसाते प्रकाश करते हैं करकम चिन्ह गुणे मैं ओ पद्धति तुम करो एक नियम सब किस हो जाए कमें प्रत्येक अंक ही तुम्हें अनेकटा समय व्यय करते हैं पर दिन के शेख आज के अब्दि थक तुम्हरा बाड़ीत नियम शिखिए नियम मे मुखे मुखे पढ़ार चेषा करो मजे मध्य जो उदाहरणगुलो देखिए उदाहरण सपेक्षे ठीक है धन्यवाद